今回は最近見に行ったアートエキシビジョンで新しく知ってすごく良かったアーティストの人たちを紹介したいと思います。1人目は松川智奈さん2016年頃から古典などの活動を始めたようで近年は森美術館やロンドンでも作品を展示されているようです天王寺のアートコンプレックス内にある床鶴のギャラリーで開催されていたエキシビジョン「マイフラワーウィル・ネバー・ダイ」を見てすごくいいなと思いました。彼女の作品は確か SNS で初めて見たのですがリアルなタッチの油絵に感銘を受けました絵を近くで見ると被写体の影だけでなく植物の葉脈や人の皮膚など質感もリアルに表現していて作家の画力に驚きました。それまでは絵画の良さは少しラフなタッチのものが好きでしたが彼女の作品の精細さ被写体のチョイスなどの世界観を見て新しい絵画の魅力を感じました被写体の設定やライティングも何かストーリーを感じさせるようなものが多く想像力をかきたてられました。2人目のアーティストは上総松山さん16歳から渡英し2016年に帰国した後画家としての活動を本格化したようでこれまで東京やロサンゼルスニューヨークなどで作品が展示され活動の場を広げているようです。の松川さん同様アートコンプレックス内にある MU ギャラリーで開催されていた展覧会「デイドリーム」で作品を見ましたがこちらもとても良かったです。映画で見たような場面や一部のシーンの顔をアバウトなイラスト風のペイントにして。匿名性のあるオリジナルのキャラクターにしポップな色使いで仕上げてオリジナリティのある作品に昇華しているように思いましたこちらは前者の松川さんとは違い良い意味でラフなタッチが好きでした3人目のアーティストは南伊吹さんサンフランシスコの大学を卒業後2017年頃から活動を本格化しアメリカと日本をメインに活動中とのこと渋谷西部で開催されていた個展「トーラス B」で見させていただきその存在を知りました。
丸や三角四角などの記号や意味深なアルファベットの文字などに多色でラフなペイントを載せたアルゴリズムアートと呼ばれる作品群はパッと目に飛び込んでくる色の綺麗さと抽象的でありながら見る人に作品の意図を考えさせるような魅力があり作家の感情や思いが作品に投影されているようでいいなと思いました。6月と7月から群馬県高崎市の2つの場所で新しい展覧会も開催するようなのでこちらも注目ですね。3人のアーティストとも展示を見るまでは詳しく知りませんでしたが皆さん自分の世界観を持っていてよかったです。